todos, niños y niñas, y bienvenidos al capítulo número 10 de nuestra serie de mods. Ya sé que he tardado un poco entre el 9 y el 10, ¿vale? Ya sabéis que tenía una mano quemada ahí entre eso y que estoy preparando las vacaciones, que me voy... Eh, me voy dos semanas, ¿vale? Pero os dejaré vídeos preparados para que se vayan subiendo, no pasa nada. Muy bueno, entre unas cosas y otras, la verdad es que llevo una semana un poco ajetreada. Tenemos un problema muy, muy importante. Resulta que iba a salir a... para que vierais los nombres del corralito de los conejos y me he encontrado eso. Y, y acabo de quedar Pues como la loca de los gatos Como poco, ¿vale? O sea, oh Dios mío Ahí había un puto ogro Y de hecho me he paranoiado muchísimo Digo, vaya putada Porque yo pensaba que los ogros ya no Ya no venían por aquí Vamos a asomarnos A ver si, pues yo qué sé Se ha caído, se ha caído. Yo No tengo ni idea Es que además le he oído y todo hacer Pero no... Bueno, pues se ve que no... Que no quiere jugar conmigo Esto es una, una piedra de estas lunar Que cayó el otro día al lado de casa no me, acord, no me he acordado de cogerla antes, la verdad Vamos a ver si tenemos... Vamos a coger un poquillo de grava Ahí mismo Y tapamos el, el boquete Que no queda nada bonito Uno, dos... A coger otro poquito Esto, no sé, supongo que la grava esta la terminaré quitando más tarde o más temprano O la usaré para hacer caminos, no tengo ni idea Bueno El caso es que hoy tengo... Dos noticias importantes Y la primera es que mmm, he decidido que voy a poner las ventanas con creativo Porque seguramente lo haga siguiendo los colores del suelo Y no puedo tener tantos tintes Y la segunda es que aquí tenéis los nombres más votados Para nuestro corralito de los conejos Bunnyville, Episodiopolis A mí me gusta muchísimo Episodiopolis, por cierto Conejo City, Bunny City, Conejopolis Y el planeta de los Bunny, que también me gusta mucho Villa Conejito y Villa Conejo. ¿Qué quiere decir eso? Eh, ya me habéis dado todas las ideas de nombres, yo creo, posibles habidas y por haber. Y lo que quiero es que cojáis uno de estos nombres y en, el y en los comentarios pongáis, pues ahí me gusta este, ahí me gusta el otro. ¿Vale? Pero siempre estos. ¿Vale? Sencillamente vamos a votar y el que más votado salga, el que más nos guste a todos, pues ya está. Ya tenemos nombre para el corral de los conejitos. Vale, eso por un lado. Y por otro, pero no menos importante, vamos a empezar con el Towncraft. Llevo unos cuantos días, ya que no podía jugar o estaba muy incómoda con, con, con la mano y tal. Ya que no podía jugar, pues sencillamente me he dedicado a mirar guías. Y ha sido bastante productivo, tengo que añadir. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser... Ah, muy bien, mira, ya lo tenía aquí preparado. Vamos a hacernos un Taumometer. Que parece ser que es el paso inicial, por lo menos en esta versión de Towncraft... Para poder empezar a jugar Vale, ya tenemos nuestro taumómetro. Como veis las cosas Se ven ligeramente distintas Con el taumómetro, ¿vale? También tengo la varita mágica que la tengo metida aquí No sé si recordáis Y es que, veréis, yo cuando abrí la mesa Vi esto ¿Vale? Eh, algún aspecto ya lo he descubierto un poco a las bravas Pero ahora os explico Sencillamente te, nos dan 16 piezas de cada Y con esto pues podemos ir combinando ¿Vale? Y vamos investigando eh, los diferentes... Aspectos de la magia Problema Que bueno, no, no es tan sencillo La forma de hacerlo, vale, en teoría es Y de ir recolectando más aspectos Vamos a decirlo así Es ir mirando objetos, por ejemplo Dirt, damos clic derecho Vale, y se supone que investigamos El objeto, pero tenemos que ir acumulando Conocimientos, el Dirt ahora mismo para nosotros Es demasiado complejo y no podemos investigarlo Vamos a ver la piedra Bueno, la piedra tampoco Hmm... Qué extraño. Ostras, tiene aspecto hasta las esencias esas de... Hmm. Esto es sospechoso, cuanto menos. Así que voy a, voy a revisar a ver si... Por el motivo que sea me estoy confundiendo en algo. Vale, el problema no era el aparatito ni el mod. El problema era yo que me entero de las cosas... Pues no sé, a veces de aquella manera. Eh, hay que sujetar el botón derecho. ¡Ay! Vale. El, el DIR tiene dos aspectos de, de esto. Muy bien. Vamos con la piedra. Oh. Hemos descubierto Saxum. Muy bien. Vamos a ver el cobblestone. A ver qué tiene. Oh, tiene... Tiene perditio. Que no sé muy bien qué es esto todo. Vale, nos lo va poniendo aquí. Y de hecho nos lo llega a explicar. Pero vamos a poner Saxum y Terra. A ver qué sale. Nada, ojo, tenía esperanzas de que saliera algo eh, Lo podemos sacar de aquí combinándolo y tal Pero no, no, no es necesario la mayoría de las veces Mira, entropía y tierra Uy, está muy alta la música de Minecraft hoy, ¿no? Espera, un, un momentito, voy a, voy a quitar la música Que está, no sé, me, me suena súper alta Un poquito más baja, perfecto Y nada, pues sencillamente 
Vamos a ir... ¡Oh! Vamos a ir explorando cosas Y se supone que cada vez podremos ir explorando Cosas más complejas Este cofre, como veis No, no podemos entender todavía Aquí lo que hay Aquí tampoco el, el anvil, vamos a ver El anvil llegamos, nada, no tenemos todavía suficiente Pues nada, simplemente Vamos a ir explorando todas las cosas que tenemos en casa A ver la antorcha ¡Oh! Hemos descubierto una nueva investigación ¿Una nueva investigación? Eso creo que salía por aquí Vamos a ver Bueno, por cierto, estos son las... Eh, el Tauma Nomicon, el librito que hicimos en, en el primer capítulo o en el segundo, no recuerdo ¡Wow! ¡Cuantísimas cosas! Se supone que si tenemos... Eh, bueno... Si tenemos los materiales necesarios podemos desbloquear las investigaciones a lo bestia A ver... Research Expertise Uf. A mí me gustaría poder hacer... Bueno, todo esto También podemos conseguir alumento, un nitor El nitor se puede usar como unas antorchas chulísimas Magic Tallow hmm. Unique Scribing Tools and Paper Pues vamos a hacernos unas Scribing Tools ¿Por qué no? Ya no me acuerdo muy bien cómo se hacían, así que Scribing Tools Ahí damos un, un vial de cristal Una plumita y un saco de tinta Creo que maté un montón de calamares Efectivamente Mira, una botellita, perfecto Y una pluma, vale, muy bien Vamos a ver, creo que se ponía así Así Así, vale, muy bien Ahora vamos a ver A mí me hace ilusión desbloquear el, el Magic Tallow Porque así podemos hacer velas, vale eh, Click to get a research note Vale, muy bien Ya tenemos la nota en el inventario, perfecto Ahora la idea es Que tenemos que venir aquí y poner esta nota de investigación aquí arriba. Entonces se abrirá esta especie de minijuego en el que nos saldrán, eh, como os digo, dos elementos que aún los tenemos sin descubrir, con lo cual pienso que no podemos ejecutar el minijuego. Y tenemos que conectarlos. ¿vale? Esta nota de, in de investigación parece muy sencilla, pero quizá no lo es tanto. Eh, voy a intentar investigar. Voy a quitarme el, mmm, las señales de aquí que han sido para poner los nombres de... Tal. Y voy a poner carne de zombie. Bueno, también otra forma de investigar las cosas es tirándolas al suelo ¿Vale? Y las, las podemos enfocar Vaya, pero como tengo el imán puesto puede llegar a ser complicado Rotten Flesh ¡Ay! ¡Coño! A ver Voy a, voy a des... ¡Ay no! Mierda, creativo no, joder Ay, vamos a quitar el, el Magnet Mode porque si no es que esto va a ser imposible La idea es que tenemos que ir investigando todo lo que hay en nuestra casa ¡Oh! No tenemos todavía suficiente conocimiento Pues nada Voy a seguir mirando todo lo que pille por aquí Espero que no me salga ningún creeper ni nada Porque la verdad es que ahora mismo veo menos que pepe leches La hierba... No se puede aprender nada de esto Un bloque con hierba No tenemos suficiente conocimiento todavía Gravilla ya la tenemos Arena, vamos a ver qué tiene la arena Tiene perditio y tiene terra, muy bien Bueno, otra de las cosas importantes Que podemos y debemos hacer Es ir localizando nodos Pero por lo que veo no hay ninguno cerca de casa a ver, la caña de azúcar... Nada, de momento nada. Cobblestone ya la tenemos. Las semillas, a ver qué nos dice. Nada se puede aprender de esto. Eso es porque son cosas de mods. Vale, y normalmente las cosas de mods no les gustan. ¡Ay, va! Hemos descubierto granum. Muy bien. Pero ya tenemos una cosa que se llama granum. Esto no podíamos... ¡Ay, mira! Ya podemos eh, aprender las cañas de azúcar. Vale, muy bien. Eh... ¡Oh! Aire y hierba. Uh -huh, perfecto, vamos a ver. El red este Hay cosas de algunos mods eh, Parece que del biome soplenti sí que podemos Estudiar cosas Wow, hemos aprendido un montón ya con el Con el taumómeter Pero un montonazo Ah, ya podemos empezar a investigar Cosas bastante más complejas por lo que veo Vamos a ver Las hierbitas No, las semillas ya las teníamos eh, la, la tierra arada, vamos a ver qué tiene No, esto cuenta como dir Barley seed, se pueden estudiar Permutatio, ajá, muy bien El cuarzo eh, Mira, por lo que veo, las cosas del... Creo que eso es un hombre lobo y no me congratulo nada Porque estoy aquí abducida, perdida Y pues no, no va a ser bueno Vamos a, a repetir un poco la investigación A ver si ya nos deja ir mirando Uf, no, no tenemos los aspectos Creo que los aspectos del Talow eran... Era, eran Mortus y no sé qué más Así que vamos a mirar A ver, ahora... Rotten Flesh, dime que sí 
No, no tenemos todavía suficiente sabiduría para entender un pedacito de Rotten Flesh. La antorcha, ya la tenemos. La, la Arcane World Table, quizá podamos investigarla. Todavía no tenemos suficiente entendimiento. ¿A todo esto se me han gastado las Scribing Tools? No, vale, me congratula. ¿El Anvil? ¿Podemos? Todavía no. ¿El cofre? Bueno. Ay, la mesa de crafteo, quizá ya podemos. El horno, mira, el horno ya podemos. Muy bien. Todavía no. No sé si estamos descubriendo nuevas investigaciones gracias a esto, pero... Eh, aspectos de la magia. Uf. En fin, chicos, creo que voy a ir a dormir. Y voy a ir investigando todo lo que pille. ¿Vale? A ver hasta... A ver cuánto tardo en conseguir el Magic Talu. Ay, mira, quizá puedo investigar la cama. Vamos, cama, investigate. No, todavía no. ¡Oh! Por Dios. ¡Ay! Hemos descubierto... Árbol. Madre mía. Me voy a llevar la varita de aquí. Porque quiero también mirar... Sé que podemos hacer un montón de, de varitas súper historiadas. Y súper chulas, pero... Uf, la verdad es que estoy un poco... No sé, o sea, sé que tengo que ir investigando pues eso, cosas y tal, pero... No sé, la mayoría me dice que no las puedo investigar y me está dando un poco por saco. Vale, la varita se supone que con esto podemos chupetear nodos, pero... De que podamos chupetear nodos a que yo consiga chupetear un nodo eh, puede ser complicado. Vamos a tirarla. A ver qué... Así la podemos investigar. No, todavía demasiado complicado. Mira, quizá unas herramientas. Ay, la verdad es que esto es una tontería, pero es muy divertido. Vamos a ver el, una moonstone de estas. Básicamente tenemos que ir investigando todo lo que tenemos en los cofres. Una blackberry. A ver. Todavía no tenemos suficiente conocimiento. Pues nada, oye, soy una lechuga. No tengo suficiente conocimiento para nada. A ver, la puerta, nada, la puerta tampoco. Jope. Escalones. Mira, los escalones sí, tienen dos, dos saxum. Eh, mira, flores. Vamos a ver las flores. Uf. Bueno, pues esto me acaba de dar entretenimiento pues como los tontos, ¿vale? Para hasta dentro de 20 o 30 horas. Coño, ¿qué es esto? Vamos a ver, quizá podemos investigar el caballito. Mira. A ver. No se puede aprender nada de esto, vaya por Dios. Bueno, vamos a huir un poco para que se muera el pony ese pisador. Vamos, muérete, que no me apetece sacar la espada. Coño, qué mala. El esqueleto, de verdad. Los esqueletos sí que tienen una cruzada contra mí. A ver, ven aquí. Tonto. Hombre, supongo que estos bichos no tendrán aspectos. Vale, porque no sé. O sea, no, no sería muy obvio que tuviéramos que echar un, un bicho de estos al caldero. A ver, el ópalo del suelo, muy bien. Vamos a ver las ventanas. De colorines. Que ya las iré poniendo. Oh, ¿qué, qué, qué aspecto es ese? Vitreus. Muérete, hombre, rata asquerosa. Estamos aquí investigando magia y estás tú detrás dando por culo. Anda, fuera. Ahí estamos, buen chico. Eh, Vitreus. ¿Qué más puede tener Vitreus de ese? OMG. Qué lío. Ah, y los, los conejitos. Bueno, los conejitos. Más que los conejitos. El corral de los conejitos. El cartel. Ajá, muy bien. Las planks. La, la vallita, vamos a ver. También. La puerta, ¿ya podemos investigarla? No, todavía no. Eh, pues espero que no se escapen los conejos, la verdad. No me gustaría nada. La flor roja creo que ya la tenemos. ¿La hierba? Ah, muy bien. Perfecto. La anémona está estupenda. Madera. Los arbustitos. Mm. Claro, todos estos aspectos los vamos recolectando, lo cual es muy bueno. Porque así tenemos más en la mesa para luego jugar con ellos. Agua. Vale, muy bien. El agua está bien. Arcilla, estaría bien poder investigar también y todo eso, pero claro, es que ahora mismo... Que, que, aquí hay algo. Damp grass. No, el damp grass este no me sirve para nada. Creo que había arcilla por aquí a lo de casa. Y me gustaría encontrar un nodo, para eso me he llevado la, la varita, pero no parece que esté por la labor el juego de que encontremos uno. Se supone que se ven como una especie de puntitos. Así, blancos, brillantes. Pueden estar bajo tierra, eh, normalmente están por encima. Pero vamos, yo lo he probado en creativo, o sea, en creativo en otro mapa. Y sí que he encontrado varios, pero vaya, no sabía yo que teníamos una excavación arqueológica aquí al lado de casa. 
debí de venir y ni me acuerdo Cosa que es muy habitual en mí Pues nada, voy a ver si encuentro algún nodo, chicos Ahora nos vemos La verdad es que he estado mirando un poco por esta zona Y es que no, no, no encuentro nodos O sea, se supone que debería haber un montón Uy, un oso, qué bien Vamos a ver la, las, Los tipos de madera estos diferentes que tenemos por aquí Así por lo menos vamos recolectando aspectos pero creo que la forma real de recolectar aspectos, ¿vale? Son los, los nodos y pues yo no encuentro. Soy negra. ¡Coño, un eucaliptus! No sabía que teníamos al lado de casa. Pues esto da madera rosa. Cosa que me alegra muy mucho. Y vendré a talarlo en capítulos posteriores. ¡Uy! Hellbark Boot. Esto tiene... Tiene fuego. No se puede aprender nada de esto. De esto tampoco. Vamos a ver. No, el Daitris no tiene... Oh, un material bloom. No sé qué es, pero... Espérate, ¿de qué mote es? Un... ¡Coño! Bueno, no hace falta que me, que me guñas así, oso. Por Dios. De verdad. Cuánta hostilidad. Magic put. Mira qué bien. Esto tiene un poquito de depraecantatio. Que es el elemento mágico y eso nos va a venir posiblemente muy bien. ¡Ay, arcilla! Vamos a coger arcilla. Pero es una niña pequeña, ya lo sé, lo siento, pero... Eh, ¿Cómo puedo coger arcilla? A ver, a ver. Vale. A ver, un poquito de clay. Ahí estamos. Y ahora cuando salga del agua la, la tiro y ya está. O sea, la tiro, la, la pongo en el suelo. Y así podemos estudiarla con tranquilidad. Eh, Ars Magica 2. Vale, las cosas de la Ars Magica tampoco tienen aspectos incluidos. Vamos a ver, clay. Eh... ¡Ole! Tiene agua, es que me imaginaba que iba a tener agua, la verdad No sé por qué me daba la sensación Esto ya lo tengo investigado Quiero llegar a un árbol de estos del Towncraft grandes Que había uno por aquí Material Bloom ¡Ay, va! ¡Cuantísimas cosas! Una nueva pista para investigar ¡Madre mía! ¡Cuántas cosas! Mangrove, Mangrove se fue a la guerra Hopsit ¡Wow! Me ha dejado alucinado la semilla, ¿eh? ¡Uf! Me, me da pena hasta quitarla y todo. Tiene permutatio, tiene bitum, tiene... Bueno, un montón de cosas. La verdad es que los nombrecitos son un poco rebuscados, lo siento, pero... A ver, ¿esto qué es? Madera de la jungla. Oh, so sexy. A ver, vengamos por aquí. Yo ya lo siento pegarme todo el capítulo investigando cosas de estas, pero... La verdad es que es súper emocionante, por lo menos. A mí me está entreteniendo muchísimo. Eh, y yo quiero un nodo. Y no lo encuentro. ¡Ay, una serpiente! Hola, serpiente, ¿te podemos investigar? ¿No te parece bien que te investiguemos? Vaya. A ver, ¿qué más hay aquí? Bromelia. Mira, la, la bromelia tiene hierba. Pues eso suena fatal, ¿vale? O sea, la, ¿Cómo se llama tu camello? Bromelia. Pues más o menos suena a eso. Vale, ahí tenemos un árbol grande. De los del Towncraft. A ver si... Con suerte... Hay un cerdito, qué bien. Mira, ahí hay una semilla de fuego que también es del Towncraft, si mal no recuerdo. Vamos a ver si conseguimos... Sandstone. Que esto no lo teníamos. Bueno, parece que ya podemos investigar prácticamente todo. Porque si hemos podido investigar la semilla rebuscada esa... A ver, Tinder Pearl. Ah, también tiene un montón de precantatio. Supongo que esta madera también tendrá. Realmente es lo que venía a buscar. Pero los, lo de los nodos me tiene un poco... Mosqueada, digámoslo así. Me hacía ilusión, francamente. A ver. Oh, la madera. Toma ya, para el cantatio. Madera que tiene para el cantatio, es súper normal todo. Eh, el pájaro no lo podemos investigar, ¿no? El pájaro no. Ay. Eh, Wet grass, vamos a esto. No, no podíamos aprender nada, ¿o sí? No, no podíamos. Uf. No veas que sí, más hay por aquí. Mira, ya hay carbón. Aum. No, el aum si es de la armágica no tiene nada. Vamos a ver por aquí todas las cosas que hay. ¡Hala! ¡Cuantísimo opa! Lo hay allí. Vamos a ponerlo. ¿Cómo se ponían las marcas? M. Eh, waypoints. Eh, mina. Mina al aire libre. Por ejemplo, es que no me acuerdo de cómo se llamaban. Así que vamos a ponerlo ahí. Y vamos a venir a investigar. Pero yo lo que quiero es investigar los, los minerales en estado puro. Aquí está. Vale. El cristal. No, no sé qué está pasando, pero creo que debería salir de aquí. Si os digo la verdad. No sé si son las avestruz o lo que suena, pero... Pero no, no quiero morir con mi nuevo taumómetro y todo eso. A ver, el cuarzo. Ah, mira, está bien. 
Eh, agua. Agua ya tenemos. Vamos a asomarnos. Hmm. Allá abajo hay zombies, hay, hay destrucción y muerte de everywhere. Así que creo que, que paso de bajar al menos este capítulo. Ya vendremos a explorarlo, no pasa nada. Ya sé que me decís que no me estoy metiendo en demasiadas aventuras. En esta serie, pero... Es que tenemos muchísimas cosas que investigar y muchísimas cosas que hacer. Y no puedo hacerlas todas a la vez. Creo que hay un león por aquí. Lo estoy oyendo venir. Turutu. ¿Qué es eso? Ah, muy bien, una vaca. Maravilloso. Yo ya veo vacas y me asusto. Eh, ahí veo algo. Por esta zona no había venido, ¿vale? O sea, esto es nuevo. Y por ahí veo algo y no sé muy bien qué será. Así que bueno. Vamos a acercarnos, miramos en un momentito. Parece como nieve. ¿Tenemos un bioma nevado al lado? ¿En serio? Pues me parece genial. ¿Esto qué es? Oh, mierda, no sé si llevo espada. Vale, 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 vale. Me ha quedado súper claro que quieres hostias. Pero por favor, eh, deja... no, no quiero morir aquí. No, no quiero morir aquí, de verdad. Vale, muchas gracias. Chicos, me voy a ir a casa corriendo. Pero corriendo muy mucho antes de que me coman los bichos. Porque nos, han dado de no nos ha dado la noche y estamos a tomar por saco, vale. Ahora vengo. Uh, corramos. Bueno, al final me he venido a casa. Me estoy dando cuenta de que se está quedando el capítulo súper largo. Vale, y no me congratula. Vale, el cofre ya lo teníamos. Eh, voy a intentar investigar por última vez la chuleta de zombie. Y si no podemos investigar la chuleta de zombie, que parece que no. Pues voy a intentar investigar un filete normal. Vale, tengo huevos, pollo, eh, semillas, pe pe mi pepino, mi pepino mágico de la destrucción. Vamos a intentar investigar, vamos a ver. Esto, el pan, el papel, ¿por qué no? El huevo, el pepino y las semillas, vamos a ver. Vale, el pepino no. Oh, mierda, bueno. Eh, no tenemos suficiente sabiduría para investigar el papel. El pan, vamos a ver. Pan tampoco. Eh, no debería haber puesto todo el huevo. ¡Ay! ¡Ah, el huevo sí. Vale, perfecto. A ver si después de haber investigado el huevo ya tenemos ahí cosas. Pues nada, oye, que soy una inepta y no consigo investigar el Rotten Flesh. Las, las, los arbustos estos. Sí podemos, vale. Blackberry Bush y Rapsberry Bush también. Tiene un punto de herba. Pero bueno, yo mi, mi angustia es no ser capaz de investigar... Bueno, a ver la mesa. Ni de coña, ¿no? No, ni de flowers. ¿Dónde está mi nota de investigación? Aquí. Mi, mi angustia es... ¡Ay! Para Ecantatio y Mortus. Es que tiene que ser Mortus. Estoy casi segura. Pero de momento no sabemos. No sabemos, no sabemos. Somos unos borricos. Y no podemos investigar una chuleta de zombie. Lo cual es muy lamentable. ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Tendremos un hueso? Pues quizás si sí tenemos un hueso, ¿eh? Vamos a probar a investigar el hueso. Es muy adictivo esto, ¿eh? Os informo. Nada, el hueso no podemos. Pues voy a proceder a buscar un adorable conejito. A ver si tenemos por aquí a nuestro futuro episodio 10. Efectivamente, ahí tenemos un conejito que es negro. Y no... No es que no me guste el conejito porque sea negro. Pero tengo ganas de encontrar un conejito de otro color en cuando lo... Madre mía, la que hay lía en casa, todo lleno de caballos. Vamos a poner el magnet mode. Porque me interesan los ítems que dan esos caballos. Pero bueno, a ver. Vengamos aquí. Y a ver cuál es el conejito que no tiene nombre. Es este. ¡Hola! Te vas a llamar Apusodio. Claro que sí, que bien escribo, joder. Episodio 10. Ale, vive feliz en tu mundo de conejitos y fantasía. Espero que no se os olviden las votaciones, ¿vale? Estos son los nombres que tenéis disponibles. Y espero vuestros comentarios. Un besito y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao! Conejito y Villaconejo. ¿Qué quiere decir eso? Eh, ya me habéis dado todas las ideas de nombres, yo creo, posibles habidas y por haber. Y lo que quiero es que cojáis uno de estos nombres y en, el y en los comentarios pongáis, pues ahí me gusta este, ahí me gusta el otro. ¿Vale? Pero siempre estos. ¿Vale? Sencillamente vamos a votar y el que más votado salga, el que más nos guste a todos, pues ya está. Ya tenemos nombre para el corral de los conejitos. Vale, eso por un lado.
Y por otro, pero no menos importante, vamos a empezar con el Towncraft. Llevo unos cuantos días, ya que no podía jugar o estaba muy incómoda con, con, con la mano y tal. Ya que no podía jugar, pues sencillamente me dedico a mirar guías. Y ha sido bastante productivo, tengo que añadir. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser... Ah, muy bien, mira, ya lo tenía aquí preparado. Vamos a hacernos un Taumometer. Que parece ser que es el paso inicial. Por lo menos en esta versión de Towncraft. Para poder empezar a jugar. Vale, ya tenemos nuestro taumómetro. Como veis, las cosas se ven ligeramente distintas con el taumómetro, ¿vale? También tengo la varita mágica, que la tengo metida aquí, no sé si recordáis. Y es que, veréis, yo cuando abrí la mesa, vi esto. ¿Vale? Eh, algún aspecto ya lo he descubierto un poco a las bravas, pero ahora os explico. Sencillamente te, nos dan 16 piezas de cada y con esto pues podemos ir combinando, ¿vale? Y vamos investigando eh, los diferentes... Aspectos de la magia Problema Que bueno, no, no es tan sencillo La forma de hacerlo, vale, en teoría es Y de ir recolectando más aspectos Vamos a decirlo así Es ir mirando objetos, por ejemplo, dirt Damos clic derecho Vale, y se supone que investigamos el objeto Pero tenemos que ir acumulando conocimientos El dirt ahora mismo para nosotros es demasiado complejo Y no podemos investigarlo Vamos a ver la piedra Bueno, la piedra tampoco Hmm... Qué extraño. Ostras, tiene aspecto hasta las esencias esas de... Hmm. Esto es sospechoso cuanto menos. Así que voy a, voy a revisar a ver si... Por el motivo que sea me estoy confundiendo en algo. Vale, el problema no era el aparatito ni el mod. El problema era yo que me entero de las cosas... Pues no sé, a veces de aquella manera. Eh, hay que sujetar el botón derecho. ¡Ay! Vale. El, el dir tiene dos aspectos de, de esto. Muy bien. Vamos con la piedra. Oh. Hemos descubierto Saxum. Muy bien. Vamos a ver el cobblestone. A ver qué tiene. Oh, tiene... Tiene perditio. Que no sé muy bien qué es esto todo. Vale, nos lo va poniendo aquí. Y de hecho nos lo llega a explicar. Pero vamos a poner Saxum y Terra. A ver qué sale. Nada, ojo, tenía esperanzas de que saliera algo. Eh, lo podemos sacar de aquí combinándolo y tal, pero... Niños y niñas y bienvenidos al capítulo número 10 de nuestra serie de mods Ya sé que he tardado un poco entre el 9 y el 10, ¿vale? Ya sabéis que tenía una mano quemada y entre eso y que estoy preparando las vacaciones Que me voy eh, me voy dos semanas, ¿vale? Pero os dejaré vídeos preparados para que se vayan subiendo, no pasa nada Pues bueno, entre unas cosas y otras, la verdad es que llevo una semana un poco ajetreada Tenemos un problema muy, muy importante Resulta que iba a salir, a, para que vierais los nombres del corralito de los conejos Y me he encontrado eso y, y acabo de quedar Pues como la loca de los gatos Como poco, ¿vale? O sea, oh Dios mío Ahí había un puto ogro Y de hecho me he paranoiado muchísimo Digo, vaya putada Porque yo pensaba que los ogros ya no Ya no venían por aquí Vamos a asomarnos A ver si, pues yo qué sé Se ha caído, se ha caído. Yo No tengo ni idea y es que además le he oído y todo hacer Pero no... Bueno, pues se ve que no... Que no quiere jugar conmigo Esto es una, una piedra de estas lunar Que cayó el otro día al lado de casa no me, acord, no me he acordado de cogerla antes, la verdad Vamos a ver si tenemos... Vamos a coger un poquillo de grava Ahí mismo Y tapamos el, el boquete Que no queda nada bonito Uno, dos... A coger otro poquito Esto, no sé Supongo que la grava esta la terminaré quitando más tarde o más temprano O la usaré para hacer caminos No tengo ni idea Bueno El caso es que hoy tengo... Dos noticias importantes Y la primera es que mmm, he decidido que voy a poner las ventanas con creativo Porque seguramente lo haga siguiendo los colores del suelo Y no puedo tener tantos tintes Y la segunda es que aquí tenéis los nombres más votados Para nuestro corralito de los conejos Bunibil, Episodiopolis A mí me gusta muchísimo Episodiopolis, por cierto Conejo City, Bunicity, Conejopolis Y el planeta de los Buni, que también me gusta mucho 